Hola, hola amigos y amigas de Psica Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del trastorno de la personalidad antisocial. El término personalidad antisocial se refiere a un grupo de personas que parecen carecer de empatía, remordimientos y tienen dificultades para mantener relaciones. Estas personas pueden llegar a violar las reglas, las normas, sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Las personas con trastorno de personalidad antisocial pueden ser difíciles de ayudar porque parecen carecer de empatía. No ven cómo sus acciones dañan a la gente y por lo general se muestran como que no están interesados en cambiar esa forma de actuar. Criterios diagnósticos. Criterio A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde antes de los 15 años y que se manifiesta por tres o más de los siguientes hechos. Número 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Número 2. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas para provecho o placer personal. Número 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Número 4. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Y por último 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Criterio B. El individuo tiene como mínimo 18 años. Criterio C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Y criterio D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de algún trastorno bipolar. Algunas características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con trastornos de la personalidad antisocial con frecuencia carecen de empatía y tienden a ser crueles, cínicos y despectivos con los sentimientos, derechos y sufrimientos de los demás. Pueden tener una concepción de sí mismos elevada y mostrarse incluso arrogantes. Por ejemplo, pensar que el trabajo ordinario no está a su altura o no tener una preocupación realista acerca de sus problemas actuales o de su futuro y pueden ser excesivamente obstinados, seguros de sí mismo, se pueden mostrar engreídos hacia los demás. Además, desprende un encanto simplista y superficial con una capacidad verbal voluble y artificiosa, por ejemplo, el uso de términos técnicos o de una jerga que podría impresionar a alguien que no esté familiarizado con ese tema en cuestión. Prevalencia. Las tasas de prevalencia del trastorno de personalidad antisocial a los 12 meses, según los criterios del anterior DSM, son del 0.2 y del 3.3. La prevalencia más alta del trastorno de la personalidad antisocial, superior al 70%, se encuentra entre la mayoría de las muestras de varones con trastorno por consumo de alcohol grave y en las muestras extraídas de las clínicas de tratamiento de abuso de sustancias de los centros penitenciarios o del ámbito forense. La prevalencia es mayor en las muestras afectadas por factores como la adversidad socioeconómica, esto es decir, como la pobreza, o algún tipo de adversidad sociocultural, como por ejemplo la emigración. Esto fue el trastorno de la personalidad antisocial aquí en Psique Académica. Tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Chao, chao.